Köln, Pietro Lombardi hat in der Vergangenheit schon häufiger über sein Vermögen gesprochen, meist im Zusammenhang mit einem ausschweifenden Lebensstil. Jetzt geht der 31-Jährige noch weiter ins Detail und verrät seinen tatsächlichen Kontostand. Unglaubliche 500.000 Euro erhielt der gebürtige Karlsruher für seinen DSDS-Triumph im Jahr 2011. Inzwischen weiß der Sänger aber auch, wie es sich anfühlt, diese Summe auf einen Schlag zu verlieren. Vor knapp zwei Jahren fiel der Verlobte von Laura Maria Reiper, 28, einem Kreditkartenbetrug zum Opfer. Der Stachel über den Verlust der halben Million sitzt noch immer tief. Die Betrüger wurden nie gefasst. Das Geld ist bis heute futsch. Im Rahmen einer Fragerunde griff ein Fan das Thema Finanzen jetzt noch einmal auf und hakte ganz unverblümt bei dem Cinderella-Interpreten nach. Wie viel Geld ist auf einem Konto? Einfach mal offen und ehrlich. Pietro redete nicht lange um den heißen Brei herum und ließ tatsächlich metaphorisch die Hosen runter. Girokonto? Denke 15.000 Euro aktuell? Ganz ehrlich? gab der zweifache Familienvater Preis. Die vielen Millionen auf seinen Festgeldkonten bezifferte er allerdings nicht genauer. Kreditkartenbetrug? DSDS Juror fühlt sich von den Banken im Stich gelassen. Seine Anhänger wollten von Pai schon häufiger wissen, was er monatlich im Durchschnitt ausgebe. Ich kann's nicht genau einschätzen und muss das mal in einem Monat austesten, aber keine 1000 Euro erklärte Laura vor einiger Zeit. Der DSDS-Juror war hingegen davon ausgegangen, dass das Paar monatlich um die 3000 Euro ausgebe, was seine zukünftige Ehefrau jedoch mit einem entsetzten Bist du bekloppt, dementierte. Was den Kreditkartenbetrug angeht, daraus hat Pietro inzwischen seine Konsequenzen gezogen. Seit dem Tag besitze ich keine Kreditkarte mehr, kein Online-Banking, nichts. Weil ich wirklich Panik habe, dass wieder sowas passiert, verriet er in einer früheren Fragerunde. Die Betrüger hatten damals 270.000 Euro von seiner Kreditkarte abgebucht. Und das gleich zweimal. Von den Banken und Kreditinstituten fühlt sich der Sänger bis heute im Stich gelassen.